now we will see our fifth accounting concept that is dual aspect concept or dual concept according to this concept every transaction should have two sided effect to the extent of the same amount ye kya keh raha hai ki hamare business mein jitni bhi transactions hoti hain unke do effect hote hain do aspects hote hain kaise for example humne apne apne business ke liye koi machinery khareedi for example humne purchase ki apne business ke liye machinery to jab machinery purchase karenge to hamare business mein machinery aayegi aur hamare business se कैश चला जाएगा क्योंकि कैश को पे करके ही तो हम मशीनरी लेके आएंगे सो so, हर हम हमारे कैश में क्या करेंगे हम अपना कैश रिड्यूस कर देंगे और वहीं अपनी मशीनरी में क्या करेंगे हम मशीनरी को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे क्या होगा मशीनरी का जहां जितने अमाउंट से हमारे मशीनरी इंक्रीज हुई है उतने ही अमाउंट से हमारा कैश क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा तो यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों सेम अमाउंट से होते हैं अगर हम फाइव लाख रुपीस की मशीनरी लेकर आए हैं तो मशीनरी को हम फाइव लाख रुपीस से इंक्रीज कर देंगे और कैश को फाइव लाख रुपीस से डिक्रीज कर देंगे मतलब कम कर देंगे सो so, यही हमारा कंसेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सभी उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं यानी कि ड्यूअल कंसेप्ट उन पर अप्लाई होता है दैट मीन्स द एसेट्स ऑफ एनी एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ द ओनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स लेबिलिटी देखिए जब हमने लास्ट कुछ वीडियोस की थी हमने जब हमने उसका डेफ हमने बेसिक टर्म समझ रहे थे और कैपिटल का हम समझ रहे थे बेसिक टर्म तब हमने एक इक्वेशन की थी ठीक है क्या इक्वेशन थी वो एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लाइबिलिटी को हम इधर प्लस भी कर सकते हैं तो यही हमारी क्या अकाउंटिंग इक्वेशन है तो ये क्या कहता है कि एसेट्स जो हैं वो किस चीज़ की इक्वल होने चाहिए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के टोटल के इक्वल होने चाहिए अब ये क्या है इक्वेशन इसको थोड़ा समझते हैं हम कि हमने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा या तो बिजनेस जो शुरू कर रहा है यानी कि ओनर वो लगाएगा पैसा ठीक है या फिर हम क्या करेंगे थोड़ा सा पैसा हम क्या करेंगे बाहर से बैंक से लोन ले लिया या किसी फ्रेंड से लोन ले लिया मतलब आउटसाइड पर्सन से हम लोन लेंगे बोरो करेंगे मनी तो ओनर ने जो पैसा लगाया प्लस जो मनी हमने बोरो की तो जो टो यही टोटल पैसा है लगेगा और कहीं तो वे है नहीं पैसा आने का तो यही दो वेज हैं या तो हमारा ओनर लगा रहा है और प्लस जितना हमने बाहर से बोरो किया है तो ये टोटल पैसा है उसी पैसे को यूज करके हम अपनी कंपनी में अपने बिजनेस में क्या करेंगे एसेट्स लेके आएंगे टूल्स लेके आएंगे मशीनरी लेके आएंगे फर्नीचर लेके आएंगे गुड्स लेके आएंगे स्टॉक लेके आएंगे बेच उसको बेचने के लिए तो जो भी चीज़ें टोटल एसेट्स हमारी आ रही हैं वो इन्हीं दोनों पैसों से आ रही हैं दैट मीन्स जितने भी हमारे बिजनेस में टोटल एसेट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे लेबिलिटी और कैपिटल का ही टोटल होने चाहिए अब इसको एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझते हैं सपोज हमारे जो कैपिटल uh, ओनर है उसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है सपोज उसने हमारी जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट की है उसने फोर uh, लैख इन्वेस्ट कर दी उसने ठीक है फोर लैख उसने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी और जो हमने बाहर से मनी बोरो की है वो हमने सिक्स लैख बोरो कर ली तो फोर लैख ये और मनी बोरो की वो सिक्स लैख तो टोटल कितना हो गया हमारे पास टेन लैख रुपीज हो गए राइट टेन लैख रुपीज तो हमारे पास ये टोटल हो गए हैं अब इनका यूज करना है हमें उसमें से हमने क्या किया टू लैख के हमने मशीनरी ले आए टू लैख के हम फर्नीचर्स ले आए ठीक है फोर लैख इन्वेस्ट हो गया टू लैख के हम गुड्स ले आए राइट अगर हमने सपोज हमारी क्लोथ्स की शॉप है ठीक है तो हम जो गारमेंट्स हम लेके आएंगे वो हम अपना स्टॉक जो है वो टू लैख रुपीज़ का ले आए तो सिक्स लैख हो गया तो इसी तरह हमने क्या किया हमारे पास फोर लैख का हमारे पास कैश पड़ा है ठीक है तो ये टोटल हो गया हमारा एसेट्स टू लैख की मशीनरी टू लैख का फर्नीचर टू लैख के हमारा स्टॉक और फोर लैख का हमारा कैश तो टोटल मिला के टोटल हमारे एसेट्स इतने हैं यहाँ पे हमारी लेबिलिटीज थी कितनी सिक्स लैख की और कैपिटल थी कितनी थी फोर लैख की तो फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन और यहाँ पे भी हमारा टेन है अब जैसे हमारे पास मशीनरी यहाँ पे आती है यहाँ पे मशीनरी आती है जो कि टू लैख रुपीज की थी अगर मैं टू लैख की और मशीनरी ले आऊँ तो कितनी हो जाएगी मशीनरी टोटल फोर लैख की मशीनरी हो जाएगी लेकिन वो कहाँ से आई मशीनरी कैश पे करके आई ना तो जो मेरे पास कैश पड़ा हुआ था फोर लैख उसमें से मैं माइनस कर दूंगी टू लैख रुपीज ठीक है वो तो मैंने मशीनरी के लिए पे कर दिया तो टू लैख का मेरे पास कैश रह गया पर वहाँ पे मशीनरी की हो क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी फोर लैख टू लैख से इंक्रीज हो जाएगी टोटल हो जाएगी फोर लैख की तो यहीं पे वो सब एडजस्टमेंट हो गई अब भी अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पे टेन लैख है और यहाँ पे भी टेन लैख है तो दैट मीन्स जो हमने ट्रांजेक्शन की है उसके टू एस्पेक्ट्स होते हैं और 
टोटल एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स का जो इफेक्ट है वो देखने के बाद हमारा होना यही चाहिए कि जितने टोटल एसेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए लेबिलिटी प्लस कैपिटल के लेबिलिटी प्लस कैपिटल के लास्ट में जब हम देखेंगे तो हमारी ये इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लेबिलिटी प्लस कैपिटल ही आनी चाहिए यानी कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसके जो दो इफेक्ट्स होंगे वो इस साइड भी हो सकते हैं दोनों इस साइड भी हो सकते हैं या एक एस साइड और एक एस साइड भी हो सकता है तो आई थिंक आपको ये इक्वेशन अभी अच्छे से समझ में आ गई बाकी जब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये चीज़ आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल अकाउंटिंग में करने वाले हैं उसमें यही कंसेप्ट तो अप्लाई होने वाला है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट और इस इक्वेशन से रिलेटेड भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं सो so, समअप करते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं ठीक है और दोनों से क्या होता है सेम अमाउंट का एस्पेक्ट है सेम अमाउंट से कोई चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है तो सेम अमाउंट से ही डिक्रीज होगी और इसमें और क्या कह रहा था एनी एंटिटी जो है मतलब जो एसेट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए टोटल ऑफ लेबिलिटीज एंड कैपिटल के इन दोनों के टोटल के इक्वल होने चाहिए एसेट्स एवरी ट्रांजेक्शन हैव अ ड्यूअल इम्पैक्ट ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दिस इज सॉरी दैट इज वाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम बिल्कुल आपको अकाउंटिंग में ये वर्ड सुनने को मिलेगा डबल एंट्री सिस्टम देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसको जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहते हैं हमने उसकी एंट्री डाली है है ना हमने उसकी एंट्री एंट्री को रिकॉर्ड किया है तो उसको एंट्री कहते हैं अब डबल इफेक्ट है तो डबल एंट्री रिकॉर्ड होगी उसकी जैसे हमने एक मशीनरी की की थी और एक कैश की की थी उसी तरह डबल एंट्री सिस्टम तो इसको क्या कहा जाता है इस सिस्टम को क्या कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम इसके लिए एक लाइन यूज की जाती है फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट यानी कि इसका अभी के लिए आप यही मतलब समझें कि हर एक चीज़ की इंक्रीज होने पर एक कोई दूसरी चीज़ होगी जो डिक्रीज होगी ठीक है मतलब उसके दो इफेक्ट नजर आएंगे अगर एक एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट भी होगी अब ये डेबिट क्रेडिट कैसे होंगे कौन सी चीज डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी जब हम रूल पढ़ेंगे आगे जाके तो हम उसमें समझेंगे तो अभी आप यही समझें कि हमारा जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं दो इफेक्ट होते हैं इफेक्ट डालने के बाद जो हमारी इक्वेशन बन कर आती है वो यही आनी चाहिए कि टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लेबिलिटीज प्लस कैपिटल क्लियर Now we will see our sixth concept that is realization concept. According to this concept, realized when a treatment has been entered, been entered into, and the obligation to receive the amount established. क्या कहता है कि जब भी अब हमारा जो रेवेन्यू है उसको हम कब मानेंगे कि वो रियलाइज हो रहा है उसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे जब हम ट्रांजेक्शन में एंटर्ड हो जाते हैं देखिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं फॉर एग्जांपल हम जो गुड्स को सेल करते हैं हमारे पास एक कस्टमर आया और हमने उसके ऑर्डर पर उसको वो गुड्स जो है दे दी यानी कि सेल कर दी लेकिन उससे जो पैसा आना है हमारी जो इनकम आनी है रेवेन्यू आना है वो अभी उसने कहा कि मैं आपको वन मंथ के बाद वो पैसा देकर जाऊंगा ठीक है तो अब क्या हुआ कि हमने ट्रांजैक्शन में एंटर हम हो चुके हैं हमने अपनी सेल कर दी है और अब हमारी ये ऑब्लिकेशन कह लीजिए ड्यूटी कह लीजिए या राइट कह लीजिए हमारा बन गया है कि हम अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं तो तभी हम अपने जो रेवेन्यू को हम समझेंगे कि वो रियलाइज हो चुका है हालांकि वो रिसीट यानी कि उसको रिसीव हम बाद में करेंगे वो डेटर है मे बी वो हमें एक मंथ के बाद हमें पैसा देकर जाएगा तो वो ये कह रहा है कि रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है कि कब हम उसको रियलाइज होना मान लेंगे तभी मान लेंगे जब ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाएंगे हम और हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी कि हम जो अमाउंट को है वो रिसीव कर लें ठीक है देखो यहाँ पे रिकोगनाइजेशन ऑफ रेवेन्यू एंड रिसीट ऑफ रेवेन्यू जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों रिकोगनाइजेशन हो गया उसको रिकोगनाइज कर लेना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कब हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि हाँ हमारी जो है इतने का रेवेन्यू हो चुका है देखो हमने तो सेल करी अपनी तरफ से गुड्स दे दी हैं अभी पैसा नहीं आया है तो क्या होगा हम रेवेन्यू को रिकोगनाइज तो कर सकते हैं ना कि हमारे पास ऑब्लिगेशन है या कह लीजिए हमारे पास राइट right है कि हम अपना पैसा रिसीव कर सकें तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लेकिन रिसीट ऑफ रेवेन्यू है कि एक्चुअल कब हमें वो पैसा मिल रहा है वन मंथ के बाद जब वो एक्चुअल में हमें पैसा देगा तब हम उसको कहेंगे रिसीट ऑफ रेवेन्यू तो रिकोगनाइज करना रिलाइजेशन और एक्चुअल में रिसीव करना दोनों डिफरेंट हैं तो वो ये कहता है कि रिलाइजेशन हम कब मानेंगे उसका तब मानेंगे जब हम ट्रांजेक्शन में एंटर हो चुके थे और हम हमारी ऑब्लिगेशन हमारी ड्यूटी बन चुकी थी कि हम अमाउंट को रिसीव कर लें देखिए फॉर एग्जाम्पल सेल इन 2019 एंड रिसीट इन 2020 फॉर एग्जाम्पल हमारी जो uh, 2019 में हमने कुछ सेल की थी ठीक है और हमें uh, 2020 में जो है वो रिसीव हुई अब इसमें एक मंथ ऐड कर लेते हैं वरना कंफ्यूजन होगी 
2019 का हमारा जो मंथ है फॉर एग्जाम्पल जब हमने सेल की थी राइट right? वो है हमारा दिसंबर तो ये है हमारा दिसंबर और ये है हमारा फेब हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज फेब में काफी कुछ चीजें बंद हो चुकी थी कुछ बंद होने के कगार पर थी तो जो भी है इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल दिसंबर 2019 में तो हमने सेल की थी और फेब 2020 में हमने क्या किया उसको पैसा उसका पैसा हमने रिसीव कर लिया ठीक है तो अब हमें पता है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से होता है अप्रैल से मार्च तक का होता है यानी कि ये कौन सा अकाउंटिंग पीरियड हो गया ये हमारा हो गया नाइनटीन का अकाउंटिंग पीरियड ठीक है तो एक ही अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें अलग अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड नहीं है अब हमारी जो सेल हुई है वो हुई है रिकोगनाइजेशन कब करेंगे हम 2019 हम दिसंबर में कर लेंगे ठीक है दिसंबर में रिकोगनाइज कर लेंगे और हमारी चाहे वो हमारा जो पैसा वो फेब में हमें मिला है लेकिन वो किस मंथ से रिलेटेड हो जाता है हमारा दिसंबर मंथ से अगर क्या होता ये फेब ना होता यहाँ पे अगर यहाँ पे ये फेब ना होता फेब ना होके अगर ये जून होता ठीक है यहाँ पे जून होता तो जून होने से क्या होता हमारा अकाउंटिंग पीरियड चेंज हो जाता अब ये पिछले अकाउंटिंग पीरियड की सेल थी लेकिन रिसीट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो रही है तो हम जो हमने हमने सेल की है वो कहाँ रिकोगनाइज करेंगे इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में तो हम उसको इस वाले अकाउंटिंग पीरियड में रिकोगनाइज करेंगे क्यों हमारी सेल जो थी वो एक्चुअल में यहाँ पर हो गई थी चाहे वो हमें पैसा जो है यहाँ पर मिला तो रिलाइजेशन कंसेप्ट कहता है जब भी हम ट्रांजेक्शन में एंटर हो चुके थे हम तभी उसको रिलाइज मान लेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और काउंटिंग पीरियड से ये कंसेप्ट कैसे वेरी uh, करता है वो भी आपको समझ में आया होगा तो ये थे हमारे दो कंसेप्ट दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट एंड रिलाइजेशन कंसेप्ट अब इसके आगे हमारे दो और कंसेप्ट जो हैं वो रह गए हैं एंड वी विल सी दैट टू कंसेप्ट इन लेटेस्ट सेगमेंट्स